Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perbedaan antara kilowatt dengan kilowatt hour. Oke, okay, sebelumnya saya mau tulis dulu bahwa 1 kilowatt hour itu, 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt. Dan 1 kilowatt hour sama dengan 1000 watt hour. Oke, okay. okay, kita langsung ke yang pertama kita bahas yang pertama dulu yaitu kilowatt apa itu kilowatt kilowatt itu satuan dari daya atau dalam bahasa inggrisnya power apa itu daya daya atau power itu definisinya adalah banyaknya energi yang mengalir setiap setiap satu satuan waktu jadi ini energi bisa macam-macam, bisa energi listrik, bisa mekanik, bisa potensial, ya apapun itu ya. Yang jelas jika dia mengalir, termasuk thermal, jika dia mengalir dalam satu satuan waktu, namanya daya secara definisi. Satu kilowatt atau kilowatt, satuan kilowatt itu sebenarnya adalah kilojoule per second. Joule itu satuan dari energi. Sedangkan second, satuan dari waktu. Ya, secara satuan berarti energi per satuan waktu. Oke, lanjut. Uh, kilowatt atau watt itu biasanya digunakan untuk mengkarakteristik spesifikasi dari suatu peralatan. Misal kita punya mesin cuci 200 watt misalnya, atau setrikaan 300 watt, rice cooker sekian watt. Nah itu adalah daya yang dikonsumsi oleh alat tersebut pada saat kita aktifkan, kita saat, saat kita nyalakan. <tuh> Ini menjadi penting, kenapa? Uh, pertama, itu menandakan untuk konsumsi listrik yang akan kita pakai. Berarti ya akan uh, akhirnya akan menentukan biaya listrik yang akan kita bayarkan. Begitu pula, dan kita harus juga memperhitungkan berapa listrik yang diberikan oleh PLN ke rumah kita dengan dan kita bandingkan dengan peralatan listrik yang kita punya di rumah. Contoh, misal saya punya rumah. Nah, rumah ini langganan listrik dari PLN sebesar 300 watt misalnya, 1300 watt misalnya. Ya, ini saya gambarkan begini, ini ada kabel listrik dari PLN, kemudian kita dapat pasokan listrik 1300 watt dari PLN langganannya. Nah, di rumah kita banyak peralatan, misal ada komputer, ada setrikaan, dan lain-lain lah banyak peralatan listrik di sini. Kalau kita total semua, misal total semua, misal komputer 120 watt, setrikaan 300 watt, dan lain sebagainya kita totalkan, saya tulis di sini P uh, alat listrik atau P konsumsi total ya, P konsumsinya misalnya. Kalau nyalakan semua 1.300 watt, eh, sorry, 1.500 watt, artinya, misal pada suatu saat alat yang ada di rumah kita ini nyala semua, kan berarti P konsumsinya lebih besar dibandingkan dengan P dari PLN kan? PLN 1.300, uh, peralatan rumah kita 1.500. Apa yang terjadi jika jika pada saat ini, ya tentu saja yang kita bilang MCB-nya turun atau ngejeglek lah kalau bahasa kitanya. Listriknya mati, kita harus uh, kita harus matiin beberapa komponen listrik yang kita punya, kemudian kita naikin lagi meterannya. Itu yang terjadi pada saat uh, konsumsi listrik kita lebih besar dibandingkan konsumsi supply listrik yang diberikan oleh PLN. Oke. Okay. Kilowatt atau watt juga biasanya digunakan untuk mengkarakteristik solar panel. Ya, solar panel ya. Sorry. Solar panel biasanya punya WP. Salah satu spesifikasinya adalah WP, watt peak. Misal WP-nya, ini misal aja ya, misal 300 watt. Artinya apa seperti ini? Artinya pada saat kita punya solar panel, Misal saya gambarkan gini ya, solar panelnya. 
ya seperti ini solar panel kemudian solar panel ini menerima menerima standar test condition yaitu apa 1000 watt per meter persegi radiasi kemudian suhu panelnya dijaga 25 derajat celcius dan menggunakan spektrum 1,5 m maka ini akan menghasilkan listrik DC sebesar 300 watt ini listrik DC belum jadi AC nah kalau listrik ini kita perhitungkan juga loss dari inverter mungkin misal saya asumsikan dapatnya 280 watt ya misal saja ini nah dari 280 watt inilah yang bisa kita gunakan untuk menyalakan peralatan-peralatan listrik saya terus lagi ini 300 watt DC kemudian kalau kita inversikan ke AC maka ini 280 watt AC misalnya alternate current ya bukan air conditioner kalau udah dapat 280 watt AC inilah energi yang dihas uh, daya yang dihasilkan oleh solar panel untuk yang bisa kita gunakan ya kita tinggal pilih aja yang bisa digunakan dengan apa misalnya pompa kemudian apa mungkin charge HP dan lain sebagainya oke itu penjelasan singkat mengenai kilowatt sekarang kita beralih ke uh, kilowatt hour oke saya turunkan dulu kalau kilowatt hour kilowatt hour itu adalah satuan dari energi biasanya kalau kita gunakan kilowatt hour itu khusus untuk listrik gitu ya. nah dari mana energi itu kita tahu tadi bahwa P atau power itu kan energi per waktu artinya energi itu sama dengan power dikali waktu ya kan nah ini juga sama kita tahu kilowatt itu satuan uh, daya hour itu kan jam jam itu satuan waktu ini energi oh sorry ini daya ini waktu ini waktu artinya kilowatt hour adalah satuan energi satu kilowatt hour artinya satu kilowatt selama satu jam dikali satu jam kalau kita rubah satu kilo joule per second satu kilowatt itu kan satu kilo joule per second dan satu hour itu 3600 detik second artinya satu kilowatt hour ini kalau saya coret kan satu kilowatt hour itu sama dengan 3600 kilojoule oke okay. kilowatt hour itu dipakainya di mana biasanya kilowatt hour digunakan untuk menentukan tarif listrik sorry menentukan tagihan listrik kita tahu bahwa PLN PLN membebankan tarif misal 1400 rupiah per kilowatt hour jadi kita tinggal menghitung total energi listrik yang kita gunakan dalam sebulan itu berapa kilowatt hour misal contoh ya dalam satu bulan rumah saya menggunakan 100 kilowatt hour energi bisa kita lihat di uh, meteran listrik kalau yang nggak pakai kupon eh pakai token ya yang masih pasca bayar nah berarti tagihan saya dikalikan 100 kilowatt hour kali 1400 kilowatt hour eh, sorry rupiah per kilowatt hour artinya saya harus bayar 140 ribu rupiah lalu buat apa lagi kita juga bisa kita juga bisa memperkirakan berapa energi yang digunakan suatu komponen 
dalam satu hari atau dalam sebulan. Contoh gini, saya punya setrikaan. Contoh ya, saya punya setrikaan. Rate-nya atau spesifikasinya 300 watt. Dalam sehari, pemakaian, misal 2 jam setiap hari. Artinya, dalam sehari, energi yang dikonsumsi dalam hari, energi dalam sehari, itu 300 watt dikali 2 hour. Sama dengan 600 watt hour. Ini dalam sehari nih. Dalam sebulan gimana? Misal dalam sebulan 30 hari kita sumsikan. Berarti energi dalam sebulan yang dikonsumsi oleh setrikaan adalah 600 watt hour. Dikali 30. Artinya... 18.000 watt hour sama dengan ini 18 kilowatt hour ini baru setrikaan belum dari alat listrik lainnya mesin cuci komputer charger dan lain sebagainya semuanya dijumlahkan kemudian dikalikan sebulan akhirnya kita dapatkan kita bisa estimasi energi listrik yang kita gunakan dalam sebulan dan kemudian itu bisa dikonversikan ke dalam tagihan listrik. Oke, cukup sekian. Uh, demikian penjelasan singkat mengenai perbedaan antara kilowatt dan kilowatt hour. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.